it's time to talk about being at the airport. How do you say that? O aeroporto. 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 É difícil. Hmm. Sometimes the words that are most similar between Portuguese and English can be the most difficult for me to pronounce. That's true. Now we're going to check in with Teresa and Fernando to see how it's going at the airport. How do you say check in in Portuguese? Check in. Check in. Check in. Ai, Fernando, que isto é enorme! Então, mas vamos para onde? A minha prima Lucinda, que está lá nas Américas, disse que a gente tinha que procurar o balcão do Joaquim. Olá, os senhores precisam de ajuda? Olhe, precisamos. Estamos à procura do balcão do Joaquim. Conhece? Um senhor assim baixinho, gordo. Ai, homem, não é, não é o Joaquim, é check-in. Check-in. Check 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 ah, mas os senhores não fizeram check-in online? Não receberam um e-mail com instruções? Pois, no, no site realmente falava disso, não era Joaquim, mas eu não vi a mídia nenhuma, não vi um... Oi, 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 oi. Não, não sei. Eu vou explicar. É que eu apago tudo. Eu recebia telemóveis, prémios, uma vez até recebi um carro e a minha prima, Lucinda, que está lá nas Américas, disse que isso era tudo vírus. E eu só de ouvir a palavra fico logo nervoso, apago tudo. Opa, oh, 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 Nando, com franqueza. Mas não faz mal, podem fazer check-in aqui. Estão ali uns quiosques, até eu posso ajudar se quiserem. Olha. Vão para onde? Porto Alegre. Ah, que coincidência, eu também. Olha, vai adorar. Mas os senhores já lá foram? Já. Éramos uns cachopes, fomos para lá, naquelas viagens assim, organizadas pela junta de freguesia. Ah, nunca ouvi falar dessa iniciativa, mas parece muito boa. Uh -huh. One thing we didn't see in that scene was them looking for the chegadas e partidas. Chegadas e partidas. Arrivals and departures. This is what you look for when you get to the terminal. Terminal. O terminal. It's o a termin cognate. Joel loves cognates. I love these, cognates. The ones that end with L are usually a cognate. Mm -hmm. Words that sound similar in Portuguese and English. And in this case, the spelling of terminal is exactly the same, but as you can hear, the pronunciation is tricky. Terminal. 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 And if you're Joel, you need to know how to ask for help. Ah. So if you don't find the chegadas or partidas, what can you ask a stranger in the street? Pode ajudar-me. Pode ajudar-me. Pode, instead of podes. Pode is the formal way of treating someone. Because when we're in an airport, we probably want to treat people formally, right? Yeah. Pod comes from the verb poder, which is to be able to. Ajudar is to help. Me, it's me. The next thing I'll probably want to do is find the check-in counter. Onde fica o balcão do check-in? Ah, but Fernando thought that it was... Joaquim, not check-in, check-in. Yeah, check-in, Joaquim. It's not just Fernando who mixes words. She thought email was Emilio. Ah, uh, <laughs> yeah, Emilio. See, these technical words, sometimes other generations don't have the same understanding like of these... Us, the youngst, oh, yeah. the youngsters. Join us for the next episode where we'll talk about the boarding process. Hmm. And the boarding gate. Okay, let's spoil it. How do you say boarding gate? Porta de embarque. Stick around. It's going to be a good one. If you say so. Bye.